大家好，欢迎来到海丽生活点滴，我是海丽。今天我们会料理在竹尾鱼港买到的英语雕。如果想看我们在竹尾鱼港买到什么鱼，可以点屏幕上的影片连接。这一系列我们会和大家分享我们是怎么处理不同的鱼种和料理。这部影片我们会详细介绍英语雕的特征以及鱼体处理和熟成的手法。让我们继续看下去吧。大家好，我们今天要来做这个鱼，是我觉得很惊讶、很开心，终于买到我心目中想要买的鱼，那就是啊，我们今天的主角就是英语雕啊，那也有人叫它三线鱼啊，那为什么呢？因为通常都可以最明显看到它身上有三条线啊，比较小一点，然后有三条，因为后面就比较不明显。啊，但是其实这个鱼呢，它的真正的名真实的名字叫英语雕。那它有几个蛮特别的点哈、哦，比如说它的一个点就是它的鳍很漂亮哦，会有这种橘黄色的这种的鳍的样子。而且呢，它在这个鳍呢，哈、哦，就是接近背的位置呢，会有一条黄色的黄色的条纹，非常漂亮。然后呢，再来第二个特点就是它的身上呢会有一条一条黄橘黄色，里面其实有一点呃深深蓝色，我不知道能不能看得清楚，有一点深蓝色的这样子的的一些斑纹。好，那它的底色是有点灰紫灰色这样子。好，然后它还有一个特点就是它的尾巴，它的尾巴呢会有这样像梅花鹿的斑点，白色斑点，非常的漂亮。我非常喜欢那个斑点，然后它的尾部呢这一块呢其实是白色的哦，因为它这些斑点呢就是跟着到最后尾巴这个会有白色的斑点。那它的胸鳍呢也很美哦，哦胸鳍的话呢是这种橘黄色的胸鳍，那你可以注意到其他软软的哦，它并不是像我们一般的那种呃印象，就是说它的骨头会很硬，然后它那个。胸鳍都是尖尖的，很刺，没有这种鱼的胸鳍呢，并不刺，鱼鳍呢是是属于软软的，好让我觉得它有点像手那种感觉，所以其实啊、呃、很漂亮，它胸鳍也非常的漂亮，好的。那再来它一个特点呢，要怎么去认这个鱼呢？它还有一个很大的特点就是它的呃鳃盖上面上缘这里会有一个黑黑的，有点像血色或是铁锈色的颜色，你仔细看然后。它事实上是没有跟下巴连在一起的，它完全是鳃盖上的颜色。那它的鳃盖呢也很漂亮哦，它的鳃盖呢事实上是长成这样子的，然后薄薄的一层膜，哈、哦，你可以看到相当漂亮哈。然后呢，它这种鱼呢，它为什么叫英语雕呢？因为它的嘴巴呢也是属于这种嘟嘟唇的嘴巴啊，可以看到。然后呢，它也是属于这种吐吻科的啊，就是。它的那个鱼鱼唇呢，在觅食的时候呢，会吐出来，然后去进行啄食的动作。所以这种鱼呢，它吃的东西呢，也会比较接近小型的海洋生物。好，那它也是跟呃呃凸吻科其他的凸吻类型的这种鱼呢一样，它这里头也有一点点的凸起。然后呢，它鱼体跟鱼鳃的衔接的话呢，事实上也是类似这种多层次的这种膜。你可以看到它有好几层。然后呢，它这里也软软的，有橘红色。好，那我们看一下它的鳃的情况。它的鳃的情况呢，事实上呢，哦，也是相相当的漂亮哈，也是蛮鲜艳的哈。所以其实上这个鱼呢，事实上呢也是相当的新鲜。它的鱼的眼睛呢，因为我回来的时候呢，啊，有点冰啊，有点冰到，但是还没有变得很浊啊。它的鱼眼呢，还是相当的明亮的哈，相当透明。那仔细看呢，它其实有一些紫色。你可以看到这个鱼体有些紫色，好，这紫色的部分，所以我是一直以来都很希望可以买到这样子的鱼，常开心就能买到这样的鱼，那我们就可以好好的来做一下这样子的鱼。据说它非常的好吃啊，那我们就做做看喽。第一步呢，我们可能会用水呢把它的体表黏液清洁一下，然后呢，我们会针对它的鱼鳍，然后跟它的。尾鳍、胸鳍、背鳍都做一些呃剪除的动作，避免我们之后那个刺破我们的塑胶袋。那因为这个鱼体相当新鲜，你看它还是在僵直期嘛，啊，僵直期的阶段，所以我们这个鱼呢也会希望可以做熟成之后做成生鱼片呢，来让大家参考一下。好，那我们就开始动作吧。我们先将它的泥液给呃刷除一下。
尽量的把它清洁干净，因为我们预计是要整只下去做手存的嘛，所以我们不希望粘液会污染到我们的鱼肉，也不希望因为粘液的营养，然后造成我们鱼的产生不好的气味，所以我们都尽可能要把它给刷干净。今天是非常幸运的、啊，这条鱼的话，事实上是非常少遇见的，尤其是在我们呃北部竹尾渔港这个地方，然后又可以买到状态这么好、这么新鲜。那我们刷完泥之后呢，我们的下一步呢，就是我们希望可以把鱼鳍给做一些修整，先把胸鳍给剪下来，再把腹鳍给剪下来。把下腹鳍给剪下来，接下来把尾鳍给剪下来，再来就是它的背鳍，它的背鳍呢前后都是相邻的，剪的话因为它跟尾巴连接的地方很近哦，所以我们要小心一点。那这就是我们的英语雕的鳍，那我们再把另外一边也给修整一下吧。那这里呢，有一根特别隐藏起来的尖刺，有没有看到？所以这根也要把它修掉哦。那我们鱼鳍就算修整完毕啦。那我们的下一步呢，就是要来把鳃给剪除。第一步呢，我先把我们的鳃跟我们的下巴给分开。这时候就用到我们的雕骨刀。我们第一步呢，先刺穿它的腮部的上部连接处，慢慢的、轻轻的往上滑。好的，滑了以后呢，你就会发现它其实是有相连接的。好，这样子好了以后呢，我们只要先用剪刀把这个地方剪开。那我们就可以方便我们刚卡到刚刚的卡槽里，然后就可以往下滑。然后这时候应该要出现飙血的状况了，因为我们要切到血管了。哎，果然飙血了，代表这个鱼非常的新鲜，血液呢很快就可以流出来，并没有太多凝固的状态发生，这是好事情。下一步呢，就是我们把它的尾给剪开，往上剪哦。好。剪开以后呢，就会露出我们的鱼鳃嘛，大家可以看到这鱼鳃相当漂亮哦，而且这个鱼呢也是橘色的啊，内涵有没有？内部的皮肤是橘色的，这告诉我们这个鱼应该很好吃。那下一步呢，鱼鳃的上连接点给剪掉。剪开了以后呢？就可以顺利的打开，看到下连接点，有看到吗？好、哦，上连接点在这嘛，下连接点在这，下一步就是要把下连接点给剪开。喂，好，这样就剪断喽。好，剪断了以后呢，因为这个鱼呢，鱼体也是偏小，并不大。那我的建议是，我会希望先用剪刀从这一侧，至少要剪到胸鳍的位置，再往下延伸到海蟹腔。那这样子的话呢，我们就可以顺利的把这只鱼给杀开。因为如果是使用刀具的话，从腹部往上会到这里会卡住。那我们还是使用剪刀的方式下去做，会比较容易一些。如果大家有看日本的一根钓啊，或是专门捕黑尾鱼的那种影片啊，其实他们在保存鱼的方面来讲，为了讲求。鱼体不要被破坏，然后尤其是下巴肉啊这些部分的时候，他们都会从尾部，尤其是黑尾鱼啊哈，他们会尽可能的放血完，然后他们保存鱼的时候是把鱼鳃割断，然后从蟹子腔这里呢把连接处里面的那个肠道啊那些的连接处割断，割断了以后呢，他们就会从这一侧拉着鱼鳃，然后把鱼的内脏呢给拉出来，然后让里面这些呢都可以。被清洁到，然后他们会把冰块塞在这里面，降低鱼体的温度，让渔船在从捕到捕捞到鱼的时候，然后运回来到港的时候，它可以保持整条鱼的温度是比较低的。那这样子的好处是，因为黑尾鱼很大嘛，那这一节大腹甚至于它的下巴肉啊这一块，哦是非常是所谓的金三角的位置嘛。那金三角这位置是非常非常高价的，所以他们不希望有任何的损损害到。
。那而且这个以黑尾鱼来说的这一个部分，算是被逼不得一定得破坏到的。但是以这一块通常对黑尾鱼的上上部分的肉来讲的话，都是大腹的部分的肉。那这个大腹的部分的肉，好、哦。都是属于透露的部分，那他们都希望可以尽量不要有污染的机会。这也就是为什么，呃，在做日本那个影片，他们在捕捕捞黑尾鱼的时候，都会做这样子的动作。下一步就是把内脏给取出来，仔细看一下这个鱼的脂肪呢是白色的哈，所以跟我们刚才的海基母的话是不一样，所以海基母其实是相当特别的鱼种。一样哈、哦，用德国刀把它呃鱼鱼鱼筋哦，跟那个呃下巴相邻的地方呢，把它切断。常常有很多那个时候会忘记，要忘记的话，这个部分就会造成你在取内脏的时候哈、哦，会比较不容易，像这样子整副就可以取出来。好、哦，这个是大家可以稍微注意的地方。好，我们已经将它取出来了哈、哦，那我们来看一下它的内脏。啊，鱼鳃相当的小哈，然后它的鱼肝其实也是漂亮的鲜红色，哦，代表这鱼很新鲜。啊，鱼的内脏其实很油啊，相当的油，哦，这鱼其实相当的油，哦，它的内脏有蛮多的脂肪，哦，好，你可以看到内脏蛮多的脂肪。那我们从它的排泄物来看的话，基本上这种鱼应该是吃呃藻类的东西，哈，所以可以研判这鱼应该吃素的。再来的话就是这个鱼呢，就是它的肝的话，我们看能不能把它摘一点下来。去品尝一下这个鱼的鱼肝的味道。至于其他的鱼肠啊这些部分的话，我们可能就会把它丢弃。那鱼腥很特别，你看它鱼腥好小啊，鱼腥就这样一点点而已。那这个这些都脂肪，不然脂肪也留一点好了。可以品尝一下那鱼鱼体的脂肪的味道是如何。那为什么要品尝这个鱼体的脂肪呢？因为哈、哦、鱼的脂肪跟形成脂肪的过程是有相关的哈。它的脂肪呢，通常脂肪带有。呃，螃蟹、虾蟹的味道，那就代表这个鱼的平常吃的食物是虾蟹。那因为我看到这个鱼，它是它是吃藻类的嘛，那我就可以、呃、想要知道一下它的脂肪吃起来的味道会不会有藻类的味道。那我们可以尝试看看。那我们剩下的部分就丢掉喽。那我们再来看一下它的呃腹腔里面有一层黑黑的腹膜。那我们黑黑这个腹膜呢，呃也是把它移除，好、哦，这个腹膜。那我觉得不错的是，这鱼很新鲜，所以它有办法覆膜这样子，呃，简单的就整片被撕下来。剩下取不下来的地方呢，等会我们就用工具来把它刷一下，应该就可以起来了。黑膜我们等会要清理，也要把血核给清理掉。好、哦，我刚刚说要给大家看它的油脂，来，它的油脂非常的油啊。鱼肉非常的白啊，嗯，鱼肉非常的白啊，所以所以它虽然小小只的，但是它应该蛮好吃的。从它的腹腔的有脂肪来看，我觉得它应该、呃、有脂含量相当的足。我们下一步就是来把它的血核跟内脏清理干净。小的鱼类，我们使用刀果刀，刀果刀呢可以把它的腹腔呢血核的地方呢把它划开，划开之后呢，我们一样使用鱼刺夹。来处理这个鱼的血核的部分，鱼筋有时候你很难去用手去接触到它，所以你就可以用鱼刺夹呢，把里面的鱼筋给拔出来。看像这样就可以把鱼筋给拔出来。那我们这样就初步有清理了，然后我们接下来下一步就是。用水冲洗，然后牙刷之后，那这个黑黑的腹膜也顺便搓洗一下。好，鱼腔、腹腔这样子很干净哦。那我们就可以整理一下台面。那我们一样进到要把鱼擦干的环节啦，先把它的外表给擦干。嗯，大家看，擦干之后哇，好美的鱼啊！接着把我们的内腔给擦干，那我们就进到包装环节吧。我们准备来把这个鱼包装做熟成
，一样使出我们神奇的餐巾纸，头朝右手边，打开，终于有三路。然后水分吸干，有没有？看水分应该就起来。那之后它这个血痕的地方可能还会再冒一些血，所以我们可能要让它紧贴住，紧贴住我们的血痕接触点，让我们的呃过多充分的鱼汁呢。或是水分呢，或是一些腥味，哦、通常都一些体鱼的体液会有腥味，尤其是你在排出的过程当中，要是保持的温度没有保持好，都会有可能会有腥味的。所以这个这个吸血纸事实上是相当重要的。好，这样子呢，我们就算做初步的填充，仔细看填充好以后，尽可能都要维持鱼鱼体呢原本应该有的、应该有的弧度。它可以再稍微蓬一点点没有关系，主要是说不希望就是比如说凹下去啊，比如说对凹下去啊或怎么样，因为那样子的话，你的鱼肉就没有办法是一个舒舒展的状态。那因为这鱼呢，它本身来属于僵直鳍，它直直的有没有？它会动僵直鳍。那你如果没有让它维持一个肌肉是那个可以撑开、可以放松的情况，那它鱼在收成的过程当中，它可能就因为鱼体的的僵直鳍，像像这你看，比如说像这个僵直鳍的，它就下不去，它这一面下得去，对不对？它这一面下不去，对不对？那代表说什么？代表说它这边的肌肉呢是比较长的，这边的肌肉比较短的是紧绷的。那你如果说你没有让它就是呈现一个自然的呃一个弧线的状态，那这里这一侧的鱼肉在收成的时候，它会放松嘛？放松了以后呢，它就没有办法呈现一个比较好的弧度。那你在保存的时候，如果你让它一边长一边短。或者是是凹下去的，那它鱼可能会是这样子的情况，然后这边的鱼肉可能就会有破裂的状况，或是说可能会有呃拉住的状况。那这样子对鱼肉之后品尝的时候的那个纤维啊，还有它的整个肌理都会不好，就是吃起来口感会有一些呃差异。那比较建议的还是说，呃，要尽可能让它维持填充饱满的状态，让鱼可以恢复到原本鱼体应该有的形状、形态。好，那这样子的话，鱼就可以以最好最佳的状态来去保存。好，下一步我们就拿塑料袋把它给密封起来吧。那我们接着来要把细节给包起来。这个鱼体哈、哦，其实它没有很长，所以其实用单张细节纸就够了。那这细节纸呢，基本上我们把它包覆上去，然后超过鱼体一点的大小，然后然后把它回直回上来。好。要记住，然后就是尽可能要把鱼的那个越贴近身体越好。为什么？因为这样你之后在做真空的时候，就可以让里面的空气越来越少。那因为鱼呢，它在收成的过程当中呢，空气呢还是会跟鱼肉进行氧化的啊。而且有一些坏菌啊，它们可能都是呃耗氧的，哦，这可以避免耗氧嘛。那厌氧有一些菌呢，事实上就是。呃，也是会存在在鱼的身周围。那可是，一般来讲，我们腐败菌啊什么这些也都需要氧气。好，那所以我们尽可能要把氧气给隔绝掉，让鱼呢可以就是在维持在好的状态底下。好，那我们来做泡塑料袋抽根菌的过程。这里给大家建议一下，然后就是把我们鱼呢在泡塑料袋的时候呢，让鱼呢是呈现跟。塑料袋哦，就是你的封壳这个长边哈，长边是平行的状态。因为如果是这样子直的，鱼肉放直的的话，那可能在抽真空的时候，鱼就会被压前后被压迫，可能会卷起来。那就像我刚刚说的，鱼有一边的肌肉是比较紧绷的，一边是比较放松的。或是比较长的，那你如果这样一弄以后，它就会变成那样。那这样子反而会变成长长的边呢继续拉长，短的边的话压缩更厉害。那这样对鱼的保存是不好的，而且鱼鱼里面的水分啊，还有一些啊、呃、脂肪啊，尤其在你熟成过程当中分解出来的的一些甜味啊、营养成分啊，可能就会因为这样被挤出来，挤出来以后就会被细菌是给吸走了。那这样子的话，这个鱼就是会变得状态会比较差，所以是建议大家就是要注意一下这个方向。好，那我们就要开始来做吸尘工的动作喽。好，其实也不用吸得太大力。那因为我这个塑胶袋它本身是非常薄的，哦，所以基本上，呃，我只要吸用用太大力，它就可以呃保存得很好的。那因为我比较尾端比较接近那个。袋口，所以呢，我们会使用的是密封夹，来把它夹住
，好，让我们取出蜜蜂夹。好，蜜蜂夹呢，把它捏紧了以后呢，这个地方呢，把它夹住。啊，当然你可以挑选这里比较紧的部位，然后去做夹去哈。它这样夹起来呢，基本上呢，这个鱼呢就做蜜蜂好了。那它就密封的很完整，那我们就可以进到熟成的冰箱去做熟成的动作喽
果你喜欢这个影片，欢迎按赞、订阅、分享并开启小铃铛，同时也欢迎在下面留言分享你的想法和意见。我们下次见喽！